হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আবারও স্বাগতম আমার কুকিং চ্যানেলে আজকে আপনাদের জন্য একটি স্পেশাল রেসিপি নিয়ে আসছি স্পেশালি ঈদ স্পেশাল স্কুল মামা হালিম সো আমরা দেখে নেব আজকে মামা হালিম তৈরি করতে আমাদের কি কি উপাদান লাগবে সো বন্ধুরা উপাদানে যাওয়ার আগে আমার ভিডিও নিচে একটি সাবস্ক্রাইব বাটন এবং বেল বাটন আছে দয়া করে সাবস্ক্রাইব এবং বেল বাটনে ক্লিক করবেন যাতে করে আমার কোনো নিউ ভিডিও আসলে আপনারা সহজেই তা পেয়ে যান আলি মিক্স তৈরি করতে যেসব উপাদানগুলো আমাদের লাগবে আমি আপনাদেরকে এখন তা দেখিয়ে দিচ্ছি সো দেখে নিই এক পলকে কী কী আমাদের লাগবে আমাদের লাগবে দুইশো গ্রাম হালি মিক্স এটা ফ্রান কোম্পানি আপনার রাধনি কোম্পানি হলেও চলবে সে দুইশো গ্রামের এক প্যাকেট লাগবে চার থেকে পাঁচটা অনিয়ন স্পেশালি যখন আপনারা কোনো এই ফ্রান হালি মিক্স থেকে করবেন তখন তারা এই মুগ ডালের কথা বলবে না কারণ অলরেডি প্রাণ হালি মিক্সে মুগ ডাল গ্রাইন্ড করা আছে যদি পরিবারে সদস্য বেশি থাকে তখন আপনারা এই মুগ ডাল হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটিন গ্রাম আপনারা ইউজ করতে পারেন তাতে হালিম হালিম মিক্সটা ঠিক হবে আর খেতে অনেক সুস্বাদু হবে আর অবশ্যই হালি মিক্স তৈরি করতে আমরা জানি গরুর মাংস অথবা খাসির মাংস অথবা মুরগির মাংস দিয়ে করতে পারেন তবে সবচেয়ে ব্যস্ত হয় গরু বা খাসি বলে আমি এখানে গরুর মাংস করছি যে সো এই হলো মেইন উপাদান আমার হালি মিক্স তৈরি করতে চলুন দেখি আমরা কিভাবে এই হালি মিক্সি তৈরি করি বন্ধুরা আমি এখন অনিয়নগুলোকে স্লাইস করে কাটবো সো দেখে নিন এইভাবে স্লাইস করে কাটবো এখন এখানে দেখেন হালি মিক্স শুরুতে আমি যে বলছিলাম আপনাকে আপনাদেরকে মুগ ডাল এগুলো গ্রাইন্ড করা সো এই মুগ ডালগুলো তেলে দেবেন তেলে দেওয়ার পর আপনারা গরম পানি দিয়ে এগুলো দশ থেকে পনেরো মিনিট আপনার ভিজিয়ে রাখবেন সাথে সাথে আপনাদেরকে বলছিলাম যে যদি মানুষ বেশি হয় বাসায় হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটিন গ্রাম মুগ ডাল আর একটি বাটির মধ্যে রাখবেন রেখে কিছু গরম পানি দিয়ে বেশি সময় ভিজিয়ে রাখবেন সো বন্ধুরা এখন দেখেন আমি এই পানের মধ্যে একটু বেশি পরিমাণে তেল দিছি কারণ আমাকে ব্যবস্থা তৈরি করতে হবে ওই জন্য অনিয়নের তো এখন আমি এই অনিয়নগুলো ওই তেলের মধ্যে ডেলে দিব এই পেঁয়াজগুলো সম্পূর্ণ ডেলে দেবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না গোল্ডেন ব্রাউন না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা হাই হিটে এই অনিয়ন অনিয়নগুলোকে ফ্রাই করার চেষ্টা করবেন এখানে দেখেন অনিয়নগুলো হাফ হয়ে গেছে আরও আরও কিছু সময় আমাদেরকে ফ্রাই করতে হবে যেমন গোল্ডেন ব্রাউন কিন্তু আপনারা এখান থেকে হাফ পরিমাণ অনিয়ন আপনারা আলাদা একটা বাটির মধ্যে রেখে দেবেন আর এগুলোকে এখন যাতে করে গোল্ডেন ব্রাউন হয় তারপরে আপনারা এগুলা একটা টিস্যু পেপারের মধ্যে রেখে দেবেন বন্ধুরা এখন দেখেন এখানে আমার হয়ে গেছে পুরোপুরি আমি এখন এগুলোকে তুলে রাখছি সো বন্ধুরা দেখেন এখানে অনেক তেল সো এত তেল শরীর জন্য ভালো না তো আমি এখান থেকে কিছু তেল আমি তুলে নেব সো তেল তুলে নিচ্ছি সামান্য পরিমাণ তেল এবার ওই ঠ্যান স্পুনের মতন তেল এখানে আছে এখন তো দেখেন আমি হাফ কুক করে কিছু অনিয়ন রাখছিলাম আমি ওই অনিয়নগুলো এখন আবার ডেলে দিচ্ছি তারপর এখন আমরা এই মিটগুলো ডেলে দেব কিছু সময় নাড়তে থাকবো এখন দেখেন বন্ধুরা এখান দিয়ে হালি মিক্স প্রাণ হালি মিক্সটা আছে ওটার মধ্যে একটা স্পাইস আছে তো আমি ওই স্পাইসটা এখন এই মাংসের মধ্যে ডেলে দেব আমি সব এই স্পাইসগুলো ডেলে দিলাম 
এবং এখন আমরা কন্টিনিউ সেই সময় এক পিস এগুলোকে মেরে দেবো এবং যেন স্পাইসগুলো সবগুলো মিক্স হয়ে যায় এবার মিক্স করবেন এবং এই মিটগুলো যেন সফট হয় আনটিল সফট হওয়া আগ পর্যন্ত আপনারা স্লো মিডিয়াম গ্যাসে কুক করবেন বন্ধুরা মাংস ঠিক কুক হওয়ার সাথে সাথে আমি যে এই মুগ ডালগুলা ভিজিয়ে রাখছিলাম আস্ত মুসুরি ডালগুলা এগুলো এখন ডালি দেবো এবং ডাল দেওয়ার পর এগুলোকে আবার মিক্স করে দেবো এবং আরও পাঁচ থেকে দশ মিনিট আমরা এই মিটটাকে কুক করব আমরা আবার ঢাকা দিয়ে দেখে দিলাম এখানে দেখেন বন্ধুরা দশ মিনিট আমি খুব করছি মাঝে মাঝে কিন্তু আমি নিয়ে রে দিচ্ছি না হলে লেগে দেওয়ার সম্ভাবনা তো সব সময় নিয়ে রে দিতে হবে এখন কি করব খালি মিক্স চেন মুগ ডালগুলা যা গার্নিশ করা ছিল তা এখন ডেলে দেবো তো বন্ধুরা আমি ডেলে দেওয়ার পর দেখেন আমি এগুলোকে মিক্স করে দিচ্ছি ভালো করে মিক্স করে দিচ্ছি যেন স্পাইসের সাথে অ্যাড হয়ে যায় দেখেন এখানে তিন চার মিনিট কুক করার পর আবারও আপনার সঙ্গে চলে আসলাম এখন আমরা পানি অ্যাড করব এখন পানি অ্যাড করার পর আপনারা এগুলোকে আবার মিক্স করে দেবেন পানির সাথে এবং টাকনা দিয়ে ডেকে রাখবেন যতক্ষণ না এই মিটগুলো প্রপারলি কুক হচ্ছে ততক্ষণ আপনারা কুক করবেন বন্ধুরা দেখেন দীর্ঘক্ষণ খুব করার পর এই মিক্সারটি গোনো হয়ে আসছে এখন আর ওঠার নয় দেখেন অনেক ঠিক হয়ে আসছে তো ঠিক হওয়া মানেই বুঝবেন আপনার এই হালিম হয়ে গেছে তো এখন আপনারা শুধু এই যে সার্ভের জন্য যে উপাদানগুলো লাগে সেগুলো দিয়ে সার্ভ করবেন তো আমি দেখিয়ে দিব কি কি দিয়ে সার্ভ করবেন বন্ধুরা আপনারা দেখে নিলেন মা মাহালিম পরিবেশের জন্য আপনাদের কি কি প্রয়োজন আশা করি আমার এই ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ আমার চ্যানেলটি আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো রেসিপি নিয়ে